வணக்கம் ஒரு பிரியாணி மசாலா தூள் நாங்களே வீட்டில் தயார் பண்ணுறது படி மஞ்சத்தூள் கருவப்பட்டை ஏலக்காய் கராம்பு கடுகு கொஞ்சம் உளுந்து நச்சிரகம் பெருஞ்சீரகம் வெந்தயம் வெந்தயம் தேவையில்லை பாவிக்கிறதில்ல நாங்கள் இதில் ஒவ்வொரு இந்த கரண்டி அளவு மஞ்சத்தூள் நச்சிரகம் பெருஞ்சீரகம் நச்சிரகம் கடுகு அப்புறம் ரெண்டு துண்டு கராம்பு கொஞ்சம் ஏலக்காய் கராம் போட்டு கராம்பு பட்டை ஏலக்காய் இது வந்து இந்த லவங்க மிளகா அண்ணாசிப்பு அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவைப்படும் அதெல்லாம் இதில் இருக்குது அது எங்களுக்கு இங்கே கிடைக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்தபடியே நாங்கள் சிக்கன் பிரியாணி மசாலாவில் ஒரு கொஞ்சம் கலப்போம் இதை வந்து முதல்ல நல்லா கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை போட்டு கொஞ்சம் வறுத்து எடுக்கணும் ஆக கருக விடக்கூடாது மஞ்சத்தூள் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய அது வறுத்து எடுத்து வச்சு வறுத்து எடுத்து சின்ன அரைப்பியில் போட்டு நல்லா அரைச்சு எடுக்கணும் ஒரு மின் அரைப்பி வச்சுருந்தீங்கன்னு சொன்னால் அதில் போட்டு நல்லா இதை அரைச்சு எடுக்கணும் இந்த அரைப்பியை வந்து எப்பயுமே வந்து கவனமாக பாவிக்கணும் அதாவது இந்த தூள்கள் போய் அதுக்குள்ளே உருளிக்கிட்டுதுன்னு சொன்னேன் அது வந்து அடுத்த முறை பயன்படுத்தும் போது ஒழுங்காக இயங்காது அதனால் கொஞ்சம் 
ரெண்டு வேலை தூள் எடுக்கிறது அதை துப்புரவு பண்ணுறது ஒரே நேரத்தில் நாங்கள் நல்லா முன்ன இப்போ கட் பண்ணி எடுத்து வழியில் விட்டுட்டு இருக்கும் அதை நல்லா கையால் நல்லா திருவி சுற்றி அதை இயங்கு நிலையில் சுலபமாக இயங்க அடுத்த முறை இயங்கும் போது சுலபமாக இயங்கக்கூடிய வகையில் வச்சுட்டிங்கன்னா நல்லா தூய்மையாக வந்துட்டு அதை பக்கம் வச்சுட்டு இப்போ வந்து நாங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை இதுக்கு நாங்கள் இந்த பம்பாய் பிரியாணி தூள் சிக்கன் பிரியாணி தூள் அந்த நிறைய தூள்கள் இருக்குது அதில் வந்து நிறைய கலப்புகள் எல்லாம் இருக்கும் இந்த அன்னாசி பூ அதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ அதில் ஒரு ஒரு அகப்பட்ட நாங்கள் ஏற்கனவே வந்து செய்து நாங்கள் ஒரு அகப்பட்ட அளவு தூள் இருந்தது அதை முழுமையாக போட்டாச்சு மிளகை சிக்கன் பிரியாணி மசாலா நிறைய வகைகள் இருக்குது இது இல்லையா அதை கொண்டு பார்க்கலாம் அது போல் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூள் நாங்கள் கொத்தமல்லி தூள் எடுத்து ஒரு கருவு கரண்டி ஓரளவு அதிகம் போடாதீங்க கொத்தமல்லி தூள் போட்டுக்கொள்ளுங்க கறி மிளகாய் தூள் நல்ல இதில் வந்து ஏற்கனவே எல்லாம் ஊரில் ஊர் க கறி மிளகாய் தூள் காரத்துக்கு ஒரு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு மாவளவு போதும் அதிகமாக போடாதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கு காரம் தேவை என்றால் நீங்கள் பார்த்து பச்சவங்களுக்கு அது ஏதாவது போடலாம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கலக்கணும் அப்போ என்ன செய்முறை தானியங்கள் கடுகு மஞ்சத்தூள் உளுந்து கொஞ்சம் வெந்தய தேவையில் பெருஞ்சீரகம் சின்னச்சீரகம் கராம்பு ஏலம் கருவாப்பட்ட எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயை விட்டு ஓரளவு சூட்டில் ஆக கருக விடாமல் ஓரளவு சூட்டில் வறுத்துட்டு அப்புறமா அதை வந்து ஒரு மின் அரைப்பியில் வச்சு நல்லா தூளாக துகளாக நல்லா அரைச்சி எடுத்துட்டு அதோடு சேர்ந்து நாங்கள் பிரியாணி மசாலா தூள் ஏதாவது ஒரு அரை பக்கெட் போதும் என்று நாங்கள் நிறைய ஏற்கனவே எல்லாம் சேர்க்கிறபடியால் அதிகமாக வந்துடும் இதில் ஒரு அரை பக்கெட் என்று சொன்னால் இருக்கிற முப்பது கிராம் இந்த இது அறுபது கிராம் இது முப்பது கிராம் இதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி மிளகாய் தூள் ஒரு கரண்டி மல்லித்தூள் இவ்வளவு இதை போட்டு நல்லா குழப்பி எடுத்து மணந்து பாருங்கள் நல்ல கம கமன்ற ஒரு வாசம் பிரியாணி தூள் தயாராயிட்டு இதுதான் பிரியாணி தூள் நான் என்னுடைய முறை என்னுடைய முறையில் நான் பிரியாணி தூள் செய்வது நன்றி வணக்கம் பிரியாணிக்கு வெங்காயம் நல்லா பொதிஞ்சிருந்து அதை நல்லா இருக்கும் அப்போ நாங்கள் பிரியாணி செய்கிற பாத்திரத்தை வச்சுட்டு மேல் வெங்காயத்தை கொதிக்க எடுக்கும் வெங்காயம் நல்லா கொதிய விடுவோம் பொன்னுறமாக நல்ல முருகளாக பொறிஞ்சு வந்தால் நல்லா இருக்கும் பிரியாணி எவ்வளவுக்கு நாங்கள் ருசியாக்க முடியுமோ அதுக்கு வெங்காயம் மிக முக்கியம் நான் ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன் நான் இப்போ நாலு கப் அரிசியில் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் அப்போ எண்ணெய் வந்து அதிகமாக போடக்கூடாது இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு அளவாக எண்ணெயை இதோடு சேர்ந்து கொஞ்சம் சீ சால்ட் கடல் உப்பு ஒரு அளவு உப்பு வந்து நீங்கள் எப்பயுமே சுவைத்து கொண்டே இருக்கணும் பார்த்து கொண்டு இருக்கணும் அளவா எல்லா உப்பு எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் அடிக்கடி சேர்த்து கொண்டிருப்போம் ஒவ்வொரு 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 முறையிலையும் ஒவ்வொரு தரம் ஒவ்வொன்றும் போடும் பொழுது உப்பு அதுக்கு அளவாக நாங்கள் சேர்த்து கொண்டிருப்போம் ஒரேடியாக இப்போ போடக்கூடாது இப்போ வெங்காயத்துக்கு அளவான உப்பு நான் போட்டுட்டேன் இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா ஒரு அரை மணி நேரமாவது விடணும் அதுக்கு இடையில் நீங்கள் கோழியை தயார்படுத்தலாம் இணைய இஞ்சி பூண்டு அதையெல்லாம் இடித்து தயார்படுத்தலாம் ஏற்கனவே நாங்கள் பிரியாணிக்கு தேவையான மசாலாவை தயார்படுத்தி வச்சுட்டோம் அப்போ இந்த வெங்காயத்தை வந்து நல்லா இப்படியே வதங்க விடுவோம்
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு பொங்குறோமா நல்லா வந்துட்டு கருக பார்க்கும் கருக விட்டுறக்கூடாது கொஞ்சம் இந்த வெங்காயத்தை நாங்கள் அடுத்து ஒரு ஒரு கிண்ணத்தில் போட்டுருவோம் அளவான கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருவோம் இது வந்து நான் காட்டுறேன் பிரியாணி செய்து முடிக்கிறதுக்கு அப்புறம் மேலால் தூவுற தூவுறது தான் அதாவது ஒரு கிண்ணத்தில் எடுத்து தொடர்ந்து நாங்கள் இந்த எண்ணெயை அடுத்த சமையல் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்னும் நாங்கள் வதக்க வேண்டிய பொருட்கள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு வதக்கவும் இல்லையா அதுக்கு தேவையான எண்ணெயாக இந்த எண்ணெயை கொஞ்சம் பாதிச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து நாங்கள் எப்படி தயார் பண்ணலாம் அந்த வச்சுட்டு பார்ப்போம் இதில் இந்த எண்ணெய் வெங்காயத்தை தேவையான அளவுக்கு கொதித்து எடுத்து அது ஒரு சிறிய பாத்திரத்தில் எடுத்து வைத்துக்கொண்டு பார்த்தீங்களா இப்போ நாங்கள் எடுத்தாச்சு வெங்காயத்தை பறித்து நன்றாக ஒரு பொண்ணுரமாக அப்படி எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இப்பொழுது எண்ணெயில் நாங்கள் ஏற்கனவே வெங்காயம் பறித்து எடுத்த எண்ணெயில் தக்காளி கொஞ்சம் வெங்காயம் நாங்கள் உப்பு வந்து ஒவ்வொரு ஒரு படியிலையும் ஒவ்வொரு படிமுறையிலையும் சேர்த்து கொண்டு வருவோம் அதை சேர்த்து கொண்டு வரும்போது அளவாக சேர்க்கணும் அதிகமாக சேர்த்து வைத்தால் பிறகு எல்லாமே கட்டுப்படுத்தணும் எல்லா பண்டம் குப்பையிலே என்றுவார்கள் உப்பு கூடினாலும் அதை வந்து சாப்பிட முடியாது கொஞ்ச நேரம் கிளறி இந்த தக்காளி எல்லாம் நல்லா வதங்கும் கொஞ்சம் சுற்றி விட்டிங்களா சாரை சுரக்கும் அடிக்கடி உப்பு சுவையை பார்த்து கொள்ளுங்கள் நன்றாக இருக்கின்றது இப்பொழுது நாங்கள் கொஞ்சம் கருவேப்பில் சேர்த்தோம் தக்காளி நன்றாக வெந்து வதங்கி கொண்டு இருக்கிறது அதோட அரைச்சி வைக்க இஞ்சி வெள்ளப்பூண்டு துவையல் என்று சொல்லலாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம் அதை போட்டுக்கலாம் அதை போட்டு கொஞ்சம் கிளர் வைக்கணும் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் தயிர் போட்டுக்கலாம் தயிரும் தண்ணி விடும் தயிர் போட்டுட்டோம் இதெல்லாம் பிறகு கல கடைசியாக உறுதியாக எல்லாத்தையும் கழுவி அதாவது நன்றாக வடித்து கூட நீங்கள் போடணும் தயிர் நாங்கள் அளவாக எடுத்து வைக்க நாங்கள் ஒரு மூன்று கரண்டி தயிர் தயிர் போட்டாச்சு அடிக்கடி உப்பு சுவையை கொஞ்சம் பார்த்து கொள்ளுங்கள் இந்த தக்காளி பிடமெல்லாம் நிறைய போடுறது ஒரு மூணு தக்காளி போட்டிருக்கோம் 
பிடிச்சி ஏற்படும் பிறகு இப்போ நாங்கள் தயாரித்து வச்சுருக்கிற பிரியாணி மசாலா தூள் அதை கொட்டுவோம் பிரியாணி மசாலா தூள் நான் என்னுடைய முறையில் செய்தது இது வந்து ஒரு அனுபவ ரீதியாக செய்த ஒரு மசாலா தூள் இந்த வாசனை தான் அருமையாக இருக்கும் இந்த வாசனை தான் இப்போ எங்களுக்கு பிரியாணிக்குரிய பதம் இதெல்லாம் இப்போ நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உப்பெல்லாம் அளவாக இருக்குது அதாவது நாங்கள் சேர்த்த பிரியாணி மசாலா தூள் ஒன்று சேர்த்தோம் இல்லையா அதில் நிறைய உப்புகள் சேர்த்துருப்பாங்க அப்போ அதுக்காகத்தான் பொறுமையாக இருக்கணும் உப்பு வந்து அதிகமாக முன்னமே போட்டுறக்கூடாது அந்த பிரியாணி மசாலா தூளை எல்லாம் கலந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் நல்ல அருமையாக இருக்குது தூக்கலாக இருக்கு உப்பெல்லாம் நாங்கள் ஒரு ஒன்றரை கிலோ கோழி எடுத்து நல்ல துண்டு துண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கோம் நல்ல பெரிய துண்டு துண்டாக ஒரு ஆள் நல்ல கணக்கான துண்டு இந்த கை துண்டு தோளோட சமைக்கிறது இன்னும் அருமையாக இருக்கும் இது வந்து நாட்டுக்கோழி இங்கே ஃபார்மில் போய் நாங்கள் வாங்கிட்டு வர நாங்கள் அருமையான கோழி சுவையான கோழி எல்லாம் போடுவோம் நாங்கள் இதில் நாங்கள் இதில் ஈரல் ஒன்றும் விடுறது இல்லை எல்லாத்தையும் போட்டுருவோம் கோழியில் இருக்கிற ஒரு முழுக்கோழி கோழியில் எதுவுமே மிச்சம் கிடையாது இறகு அவர் இறகை தவிர இறகு தலை கால் அவைகளை தவிர எல்லாமே இந்த சட்டிக்குள்ளே வந்துட்டு இப்போ நல்லா கிண்டி விடுவோம் நல்லா பிரட்டி மசாலாவோட நல்லா செய்கிற அளவுக்கு இந்த குழைப்பு தான் பிரியாணிக்கு மிக 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 முக்கியமான ஒரு இந்த இந்த நிலை மட்டும் இந்த நிலை மட்டும் நாங்கள் மிக கவனமாக சுவை சேர்த்து சுவைத்து பார்த்தால் இந்த குழம்பு இந்த குழையல் வந்து சுவையாக இருக்கும் அதில் தான் பிரியாணியினுடைய முழு வெற்றியும் இருக்கு அடுத்தது அரிசியை வந்து பதமாக இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே ஊற வச்சுட்டோம் அரிசியை இனி அந்த அரிசியை வடித்து கழுவி எடுத்து வச்சுட்டு இதை மூடி விட்டுருவோம் ஒரு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே மூடி விட்டுருவோம் அது நல்லா மூடி விட்டோம் என்றால் தட்டெடுத்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு பிறகு பார்ப்போம் அடிக்கடி கறிய கிளறி விடுங்க அடியில் உள்ளது அடி பிடிக்காமல் மெல்லிய பார்க்குறாங்க சில நேரங்களில் அடியில் உள்ளது அடிகமாக அடி பிடிக்கணும் அடிக்கடி கிளறி விட்டீங்கன்னா கோழி ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலையாக நன்றாக அவிந்து நன்றாக வெந்து பதமாக வந்துட்டு இருக்குது இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் ஊற வைக்க 
அரிசி எடுத்து போட போகிறோம் அதிகமாக தண்ணி விட்டுறாதீங்க தண்ணி அளவு பார்த்து விடலாம் இந்த ஏற்கனவே கோழியில் இருந்த தண்ணி கோழி இறைச்சியில் ஒரு தண்ணித்தண்ணி இருக்கும் அது அடுத்தது இந்த தயிர் இஞ்சி இவைகளெல்லாம் தக்காளி இவைகளெல்லாம் தண்ணி விடும் அதிகமாக நாங்கள் தண்ணி விட்டோம் என்றால் அந்த பதம் கெட்டு போயிடும் இதற்கு நாங்கள் அரிசியை போட்டாச்சு போட்டு நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த குழம்புலையே இந்த அரிசி வேகணும் இதுக்குள்ளேயே வந்து வரணும் அடியில் எல்லாம் அரிசியல் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒழுங்காக எடுத்து விடணும் நம்மளுக்கும் நான் சமைக்கும் போது அப்போ என் பல்லு வெற்ற ஞாபகம் வரும் அவர் ஒரு பருக்கை அரிசியை கூட ஒரு சோறு கூட கீழே விட மாட்டார் என்று சொல்லுவாங்க அவருடைய எழுத்தானியால் அதை குத்தி எடுத்து உணவாக்குவார் அல்லது உணவு அரும்புகள் அவற்றுக்கு கொண்டே அதை உணவாக போடுவார் எங்களுடைய பாட்டன்மேர் அப்படி தான் வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க பிரியாணி சமைச்சு சாப்பிட்ருப்பாங்க பிற்காலத்தில் வந்தவங்க எல்லாத்தையும் எங்களை வந்து மாற்றி போட்டாங்க நாங்கள் அது சாப்பிட்ற இல்லை இது சாப்பிட்ற இல்லையின்னு ஆனால் கண்ணப்பனாயன் ரெண்டு அவரெல்லாம் பன்றி இறைச்சியை இறைவனுக்கு படைத்தாருன்றதெல்லாம் வரலாறு இருக்குது இப்போ அது வந்து எங்களுடைய சைவ சமயத்தில் அதுவும் நாங்கள் வீர சைவர்கள் அருமையாக இருக்குது எல்லாம் கணக்காக இருக்குது இப்போ இதை ஒரு பதினைந்து நிமிடம் ஒரு இருபது நிமிடத்துக்குள்ள மூடி வைத்து விட்டால் இந்த பிரியாணி தயாராகிவிடும் இது வந்து மேலுக்கு வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே ஒரு பாரம் சுடுதண்ணி கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கிறோம் அதுக்கு மேலே வச்சு விட்டுட்டு அடுப்பை வந்து ஆக அதிகமாக விடாமல் ஓரளவு மெல்லிய சூட்டில் மெல்லிய சூட்டில் வச்சு விட்டால் அப்படியே ஒரு பதினைந்து நிமிடம் இந்த அரிசி வந்து பதமாக பொங்கி வந்துடும் நாங்கள் நெய் வந்து பிறகு தான் விடுவோம் எல்லோரும் நெய்யை முதலே போட்டுருவாங்க நான் வந்து எல்லாம் பொங்கி வந்த பிறகு மேலால் நெய்ய விடுவேன் அதை நான் அப்பொழுது செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்பொழுது பிரியாணி சரியாக நாங்கள் ஒன்றரை மணி நேரம் சமையல் முடிந்துட்டு பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் அருமையாக வந்திருக்கு சோறெல்லாம் இல்லை இருக்கு நல்லா வெந்திருக்கு சோறெல்லாம் முழுசு முழுசு அப்படியே இருக்கு இப்ப நாங்க வந்து சேர்க்க வேண்டிய பொருட்கள் இப்ப நான் நெய் சேர்க்க போறேன் நெய் எடுத்து நெய் எடுத்து ஒரு மூன்று கரண்டி நெய் நெய் வந்து நீங்கள் ஆரம்பங்களில் போடுறது வந்து சில பேர் அப்படி செய்வாங்க ஆனால் அந்த அதில் தன்மை கட்டு போயிடும் எல்லாம் முறுகி அது வாசமே எல்லாம் போயிடும் நெய் இந்த தன்மையே போயிடும் நெய் வந்து சமைச்சு முடித்து அடுப்பை எல்லாம் நிப்பாட்டி போட்டு இன்னொன்று ஏற்கனவே நாங்கள் வெங்காயம் பொறிச்சு வச்சுருந்த நாங்கள் இந்த வெங்காயத்தை அடுத்து அப்படி போடுவோம் அவ்வளவுதான் 
பிரியாணி இப்போ ரெடி ஆகிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே மூடி வச்சுட்டு அடுப்பில் காட்டிட்டு மூடி வச்சுட்டு அப்படியே இனி எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது தான் இப்போ நாங்கள் சமைத்து முடிந்த பிரியாணியை எடுத்து சாப்பிட போகிறோம் ஒரு லெக் பீஸ் அருமையான ஒரு பிரியாணி இந்த பிரியாணியை சாப்பிட போறா என்னுடைய மனைவி சாப்பிட்டு அவ சொல்ல போறா இந்தாங்க ஆற பொறுக்கணும் ஆக்க பொறுத்த நீங்க ஆற பொறுக்கணும் சொல்றது சுட சுட சாப்பிடுறதும் ஒரு சுவை தான் நீங்களும் இந்த பிரியாணியை செய்து பாருங்க இந்த மசாலா தூள் நல்லா இருக்கு என்னுடைய தயாரிப்பு மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் அறுசுவை உணவு எப்பொழுதும் கிடைக்க வேண்டும் நன்றி வணக்கம்